subscribe to TechJoy and press the bell icon to receive some useful tech videos. Hey, this is Parikshit and you're watching me on TechJoy and once again, after a long time, I welcome all of you to my channel TechJoy. So, today's topic is that if you want to buy a smart phone from 20,000 to 20,000, then you have to buy which smart phone. So, today I have selected 4 smart phones. So, I will tell you number wise that you should buy this phone from that number. So, without wasting time, let's get started guys. So friends, first of all, I will talk about that you will get a lot of videos on YouTube in which you will be shown that you will get a lot of कौन सा वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कौन सा वाला नहीं खरीदना चाहिए अंदर अंदर डिफरेंट रेंज फॉर एग्जांपल अंदर 5000 10000 और 15000 अंदर 20000 सो आज जस्ट कि मैंने आपको बताया क्या हम अंदर 20000 यानी कि 20000 के अंदर यानी 15 to 20 15 से 20 के बीच जो फोन्स अवेलेबल हैं उनकी बात करेंगे तो जस्ट कि जो पसंद है वो अलग अलग होती है तो यहाँ पे मेरे भी कुछ अपने ओपिनियन है व्यूज है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपको क्या चाहिए जैसे कि मेरा खुद का फंडा है कि मुझे सबसे कम दाम में सबसे ज्यादा से ज्यादा मिले हाँ ये अलग बात है कुछ लोग ब्रांड्स पे जाते हैं कुछ लोग अपनी प्रेफरेंस देखते हैं जैसे कि कुछ लोगों को कैमरा अच्छा चाहिए कुछ लोगों को लुक अच्छा चाहिए कुछ लोगों को प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो मैं आज आपको ये चार फोन के बारे में बताऊंगा कि किसको कौन सा फोन खरीदना चाहिए या फिर ये चार फोन में से कोई एक फोन आपको क्यों खरीदना चाहिए सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट सो फ्रेंड्स सबसे पहला फोन आता है हुआ का ऑनर प्ले यस फ्रेंड्स ये फोन अभी तक 20000 में मिल रहा था लेकिन आज जब मैंने इसका प्राइस चेक किया तो अभी अमेज़न पे 17000 मतलब 17000 रुपए में मिल रहा है जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया डील है और ये बढ़िया डील इसलिए है क्योंकि इसमें आपको Huawei का proprietary high silicon Kirin 970 एक NPU based मतलब neural processing unit based processor मिलता है जो आज के जो AI based camera या फिर machine learning है उसमें बहुत ही काम आता है तो ये एक 12 nanometer का AI based processor है जो flagship processor है, because अगर आप इसकी comparison करनी है, तो आप इसको Snapdragon 835 processor के साथ compare कर सकते हैं। तो सोचिए, सिर्फ 17000 रुपए में आपको Snapdragon का 835 processor मिल रहा है, जो एक flagship अभी तक flagship माने जाने वाला processor है, guys। तो not only because of processor, ये flagship processor इसी के साथ साथ आपको इस phone में ढेर सारे features मिलेंगे। under 20,000 आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स वाला फ़ोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। If you are all about specs and features, then definitely go with that device. So इसमें आपको कैमरा सेटअप की बात करते हो, आगे पीछे का जो 16 plus 2 मेगापिक्सल का dual AI based कैमरा मिलता है, जो दोनों ही AI based कैमरा हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करते ह अगर बैटरी की बात करें तो आप इसको आप इसको साढ़े तीस पचास मतलब थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एमएच की बैटरी मिल जाएगी और बिकॉज़ यहाँ पे आपको ईएमयू एट पॉइंट टू मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको उसमें से बहुत ही सारा बहुत ही सारा जूस मिलेगा सो डोंट वरी अबाउट बैटरी अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको सिक्स इंच की डिस्प्ले मिलती है तो इन शॉर्ट अगर आप एक प्रीमियम डिवाइस लवर है आपको एक फ्लैगशिप डिवाइस चाहिए बहुत ही कम दाम में आप को आप मल्टी टास्क करें आप सारी टास्क जल्दी करना चाहते हैं और आपको आपके फोन में काफी लॉन्ग टाइम के लिए कोई लैग या स्टार्टर नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली ये फोन खरीदिए आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे इस फोन में आपको फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके अलावा यूएसबी टाइप सी है सो डेफिनेटली गो विथ दिस डिवाइस सो फ्रेंड्स जो मेरी दूसरी चॉइस है वो है रियलमी का रियलमी टू प्रो अभी हाल ही में ये कंपनी बहुत ही फेमस हो गई और आप जैसे कि आप सब जानते हैं ये जो Realme 2 Pro है वो एक काफी पॉपुलर डिवाइस है अंडर 20,000 रुपीस तो अगर बात करते हैं इसके कैमरा की डिस्प्ले की और इसका जो रैम सेटअप है तो वो तो रैम है और स्टोरेज सेटअप है तो वो सब सेम है एस ऑनर प्ले क्योंकि ऑनर प्ले का जो कैमरा है सेम 16 प्लस 2 पीछे का 16 मेगापिक्सल आगे का इसी तरह इसमें भी सेम कैमरा सेटअप है 
अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की दो दोनों में सेम 6.3 पॉइंट की डिस्प्ले है जिसका फोर जीरो नाइन पीपीआई पिक्सल पर इंच इसकी डेंसिटी है तो दूसरे नंबर पे ये फोन सिलेक्ट करने का मेरा रीजन ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का अभी हाल ही में उसको हम आ, प्रीमियम का मिड रेंज प्रोसेसर कह सकते हैं कॉलकम स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्स जीरो जो एक ए आई बेस्ड प्रोसेसर है तो ये प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड भी टू गी गार्ड की है तो अगर बात करते हैं किरिन नाइन सेवन जीरो के प्रोसेसर के कंपेयर तो उसके कंपेयर में तो नहीं है लेकिन ये आ, बहुत ही अच्छा काम करेगा इन प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग और अगर आपको ये फोन खरीदना क्यों खरीदना है तो इसका एक सिंपल रीजन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ज्यादा रैम एंड स्टोरेज चाहिए और उसके अलावा भी अलग से माइक्रो एसपी का स्लॉट चाहिए तो आप इस डिवाइस के साइड जाइए क्योंकि इसमें जो सब इसका सबसे महंगा वाला वेरिएंट है वो है अठारह हजार का इसमें आपको एट प्लस एट जीबी एट जीबी रैम एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट जीबी का स्टोरेज मिलेगा और उसके अलावा इसमें चार सौ जीबी का एसपी कार्ड भी लगा सकते हैं तो आप अगर ज्यादा रैम चाहते हैं ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं तो इस फोन के साथ चाहिए और उसके अलावा अगर आपको जो एक अभी जो हाल ही में एक जो नॉर्मल नॉच देखने को मिलती है सभी फोन में ऐसी नहीं और एक ड्यू ड्रॉप जो एक पिन ड्रॉप जो ऐसा छोटा सा फ्रंट में जो नॉच चाहिए और ब्यूटीफुल लुक चाहिए तो इस फोन के साथ चाहिए क्योंकि अगर बात करते हैं ऑनर प्ले की तो उसमें आपको मैट फिनिशिंग वाला जैसे कि ऑनर एट प्रो है और उसमें होता है उस तरह का आपको उसका जो पीछे से वो लुक मिलेगा लेकिन इस फोन में आपको एक ग्लास ग्लॉसी फिनिश मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा मैट और एक जो क्लीन करता है जो एक शाइन देता है उस तरह का आपको बैक में लुक मिलेगा तो अगर आप लुक के लिए लेते हैं या फिर आपको एक काफी प्रीमियम दिखने वाला हालांकि ऑनर प्ले भी आपको एक प्रीमियम लुक ही और प्रीमियम फील ही दिलवाएगा लेकिन आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक वाला फोन लेना चाहते हैं तो आप जाइए इस रियलमी ट्रू प्रो के साथ अगर ऑनर प्ले और रियलमी ट्रू प्रो के कैमरा की बात करते हैं तो दोनों को दोनों का कैमरा हम एवरेज नहीं लेकिन अब एवरेज कह सकते हैं जो अच्छा सा अच्छा खासा कैमरा मिल जाएगा लेकिन आप लो लाइट में इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते डीएसएलआर में डीएसएलआर में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते उसके लिए आपको अब थर्टी थाउजेंड अब जाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स सो so, ये था कुछ कैमरे के बारे में अब बात करता हूं मैं आ, इसका तीसरा फोन है तो जो यहाँ पे जो तीसरा फोन है उससे पहले मैं आपको बात करता हूँ चौथे फोन की बात करता हूँ जो मैंने जिसको मैं चौथे नंबर पर रखने वाला हूँ तो वो है शाओमी का एम आई फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स अगर इस फोन की बात करते हैं तो देर इज ओनली वन रीजन आई वुड सजेस्ट यू कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैमरा अगर आप एक कैमरा लवर है आपको एक बढ़िया वाला डीएसएलआर कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जाइए अगर आपको इस फोन से और कोई एक्सपेक्टेशन है तो ज्यादा मत रखिए क्योंकि इस फोन में सिर्फ थ्री थाउजेंड की बैटरी है जो अभी के जो प्रोसेसिंग है और कंपनी है उस एज में मेरे ख्याल से कम है हाँ लेकिन एक बात है इसमें आपको प्योर एंड्रॉइड ओरियो का एक्सपीरियंस मिलेगा लेकिन उसके बावजूद भी आप इससे ज्यादा जूस नहीं निकाल पाएंगे और इसमें क्योंकि स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर तो आप गेमिंग तो अच्छे से कर ही पाएंगे लेकिन फिर भी बैटरी कम होने के कारण आप इसमें ज्यादा गेम भी खेल नहीं सकते हैं लेकिन हाँ एक बात है जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ओनली फॉर कैमरा लेते हैं तो डेफिनेटली एम आई एट बाई कीजिए लेकिन उसमें जो उसका सबसे लोअर वर्जन है वो बाई कीजिए जो अभी करीब जो अमेजोन पे अभी सोलह हजार रूपये में मिल रहा है वो वर्जन ही खरीदिए और अगर मैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में डिटेल में बात करूँ तो, तो इसमें आपको पीछे ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व मेगा का ड्यूअल रियर कैमरा मिलता है और आगे ट्वेंटी मेगा का फ्रंट कैमरा मिलता है तो हालांकि ड्यूल कैमरा है तो ऑब्वियसली आप इसमें पोर्ट्रेट मोड है या फिर जो बैकग्राउंड ब्लर हो जाए बॉके मोड वाले पिक्चर ले सकते हैं और फ्रंट में भी आपको सॉफ्टवेयर की मदद से आप पोर्ट्रेट मोड ले सकते हैं इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन जैसा है या फिर फॉर के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे सब पिक्चर्स मिल जाएंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक परफेक्टली फॉर कैमरा सबसे कम दाम में चाहिए अभी के लिए तो आप ये फोन खरीद सकते हैं बाकी अगर डिस्प्ले की बात करते हो इसमें सबसे कम डिस्प्ले 5.99 पॉइंट की जो ये मैं चार फोन बताने वाला हूँ उसमें से सबसे कम डिस्प्ले इस फोन की अगर बैटरी की बात करते तो वो भी सबसे कम है तो ये कुछ रीजन है जो उसके कारण मुझे फोन कुछ ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन अब बात करते हैं जो मैं तीसरे नंबर पे जो फोन रखने वाला हूँ वो है वो आएगा ऑनर एट एक्स फ्रेंड्स 
तो ये जो ऑनर एट एक्स है वो आ, सबसे लास्ट में लॉन्च हुआ ये फोन इसमें आपको हुआ का किरिन सेवन वन जीरो जो उसका एक लेटेस्ट प्रोसेसर है ट्वेल्व नैनोमीटर बेस्ड वो मिलता है और अगर डिस्प्ले की बात करते तो इस फोन में आपको सबसे जो अंडर ट्वेंटी थाउजेंड जो मैं ने चार फोन बताया इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्ले इस फोन की है तो इसमें आपको सिक्स पॉइंट फाइव इंच की डिस्प्ले मिलती है तो एक मल्टीमीडिया के लिए एक बेस्ट फोन है अगर बैटरी की बात करते हैं तो इसमें भी आपको साढ़तीस सौ पचास एम एच की बैटरी मिलेगी और हाँ एक बात है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा जहाँ की अगर बात करें हुआ ऑनर प्ले की तो उसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा तो फ्रेंड्स अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो इसमें आपको ट्वेंटी प्लस टू मेगा का जो रियर कैमरा सेटअप है और फ्रंट में आपको दिया गया है सिक्सटीन मेगा का कैमरा तो अगर एम आई के अलावा बाकी ये तीन फोन की बात करते हैं ऑनर प्ले रियल मी टू प्रो और ऑनर एट एक्स की तो आपको तीनों में सबसे ज्यादा पिक्सल टोटल काउंट है वो हुआ वे ऑनर एट एक्स में जाता है तो ये अगर कम्पेटिवली तीनों को देखते हैं तो रियल कैमरा में डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो वो दो बाकी के दोनों फोन से ये बेटर परफॉर्मेंस देगा ही आपको जब बात करते हैं प्राइस की तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो ये ऑनर का ऑनर प्ले है वो आपको अभी सत्रह हजार रुपये में मिल रहा है तो आपके पास बजट बहुत टाइट है और आप फ्लैगशिप डिवाइस लेना चाहते हैं तो आप चाहिए ऑनर प्ले के साथ और आपको बहुत ही अच्छा वाला लुक चाहिए तो आप रियल मी टू प्रो के साथ जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे मेरा एक सजेशन है फ्रेंड कि अगर आपको रियल मी टू प्रो खरीदना है तो मैं मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि आप जाए रियल ऑनर एट एक्स के साथ यस फ्रेंड्स क्योंकि आप अगर लुक तो देख सकते हैं तो दोनों में काफी हद तक लुक जो है उसका ग्लॉसी फिनिश है और वो सब है वो सब सेम ही है डिस्प्ले की बात करते तो उसमें भी जो ये ऑनर एट एक्स है वो उससे बड़ा है अगर बात करते हैं बैटरी की तो रियल मी टू प्रो से इसमें बैटरी भी ज्यादा है प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें प्रोसेसर भी आ, हुआ वे का अपना जो हाई सिलिकॉन किरिन सेवन वन जीरो दिया गया है वो भी उसकी भी क्लॉक स्पीड है वो आपको रियल मी टू प्रो से ज्यादा मिलेगी अगर बात करते हैं हम गेमिंग की तो गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको हुआ वे ऑनर प्ले क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ जीपी टर्बो के अलावा भी कोई और टेक्नोलॉजी जिसका मुझे अभी नाम पता नहीं लेकिन वो भी दी गई जिससे आपको जो उसका जो वाइब्रेशन है वो सब बहुत ही और विजुअल है वो बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी तो वो है उसके अलावा अगर बात करें ऑनर एड एक्स की तो उसमें भी आपको जीपीयू टर्बो टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे आप बहुत ही अच्छा खासा गेम खेल सकते हैं अगर बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की तो वो सिर्फ आपको हुआ ऑनर प्ले में ही मिलेगा तो इन सबसे मैंने हुआ ऑनर प्ले को फर्स्ट नंबर पर रखा है और रियल मी टू और प्रो को आप दोनों को सेकंड नंबर पे ऐसा रख सकते हैं या फिर मैं प्रीफर करूंगा कि अगर मुझे नॉच पिन ड्रॉप या जो आप उसे ड्यू ड्रॉप नॉच कहते हैं वैसा फोन नहीं चाहिए तो ऑनर एटिक्स के साथ जाऊंगा तो ये मेरा खुद का आपको ओपिनियन है कि अगर आपको रियल मी टू प्रो लेना है तो आप या फिर एक काम कर सकते हैं आप जो उसका सबसे कम वाला वेरियंट है चार जीबी चौसठ जीबी जो चौदह हजार में मिलता है उसके साथ जाइए या फिर आपको ज्यादा रैम एंड ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो फिर आप जा सकते हैं रियल मी टू प्रो के जो सबसे उसका आ, सबसे महंगा वाला वेरियंट है अठारह था अठारह हजार रुपए का और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो डेफिनेटली आप जाइए ऑनर एट एक्स के साथ तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था बाकी तो आपको कैमरे के लिए तो मैंने बताई दिया कि एम आई टू लेकिन उसमें और ज्यादा कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैमरा वाला उसमें और कुछ ज्यादा है भी नहीं जिसके बारे में आपको बता सकूँ तो ये मेरी खुद के चार पिक्स थी अंडर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सो गाइज मुझे बताइए कि आप इन चार में से कौन सा फोन खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे और मेरा अगला वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर फिफ्टीन थाउजेंड मतलब ग्यारह से पंद्रह हजार में कौन सा फोन खरीदना चाहिए सो स्टेट एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू गाइज